Hi friends, hello everyone. Today we are going to talk about the kitchen and home making channel. The kitchen is how deep clean it. Deep cleaning is how to clean it. If you want to clean it, you can clean it in a new place. So now I am going to clean it in my kitchen. All the shelves are going to clean it in my kitchen. All the shelves are going to clean it in my kitchen. I am going to clean it in my kitchen. I am going to clean it in my bedroom. I am going to clean it in my loft. I am going to clean it in my kitchen. I am going to clean it in the sink. I am going to clean it in the kitchen. I am going to clean it in the kitchen. I am going to clean it in the kitchen. Now we are going to clean it in the kitchen. Let's go to the video. இப்போ வீடியோ பாக்கும் போதே உங்களுக்கு தெரியும் கிச்சன் கம்ப்ளீட்டா இப்போ மெஸ்ஸி ஆயிடுச்சு இந்த கிச்சனை எப்படி நம்ம கிளீன் பண்ண போறோம் கிளீன் பண்ண பின்னாடி நம்ம கிச்சன் எவ்வளவு அழகா தெரிய போகுது அப்படின்றத பார்க்கலாம் கிச்சன் கிளீன் பண்றதுக்கு ரெண்டு டவல்ஸ் எடுத்துக்கோங்க ஒரு டவல் டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ட் லிக்விட்ல முக்கி எல்லா செல்ஃப்ஸும் வெட் கிளீன் பண்றதுக்காக இன்னொரு டவல் வந்து நம்ம கிச்சன் மொத்தமும் கிளீன் பண்ணி முடித்த உடனே எல்லா கண்டெய்னர்ஸும் எடுத்து வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த கண்டெய்னர்ஸ் எல்லாம் நல்ல ஒரு ட்ரை டவலில் தொடச்சி எடுத்து வச்சுட்டோன்னா கண்டெய்னர்ஸ் எல்லாம் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி சண்டே செவன் தேர்ட்டிக்கு தான் எந்திரிச்சோம் டீ எல்லோரும் குடித்து முடித்தாச்சு மணி இப்போது எட்டு இருபது ஆகுது சரி கிளீன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இப்போது அதுக்கப்புறம் வேணால் ஒரு பிரேக் எடுத்துகிட்டு நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்ட்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி சாப்பிட்டுக்கலான்னு பிளான் பண்ணோம் சரி இன்றைக்கி ஒரு கிச்சன் வந்து கிளீன் பண்ணி கம்ப்ளீட்டாக செட்டப் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ அவர்ஸ் எடுக்குது அப்படின்றது பார்க்குறதுக்காக டைமை வந்து நம்ம வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் கிச்சன் யூஸ்வலாகவே நான் இந்த தீபாவளி வர்ற டைமில் தான் டீப் கிளீன் பண்ணுவேன் எவ்ரி இயரும் ஏன்னா ரெண்டு ரீசன் இருக்குது ஒன்று தீபாவளி அப்போ நம்ம கிச்சன் நல்லா பளிச்சுன்னு தெரியும் ரெண்டாவது ரீசன் தீபாவளி வர்றப்போ தான் மழை காலமும் சேர்ந்து வரும் மழை காலத்தில் நிறைய எறும்பு எல்லாம் வரும் அதுவும் நம்ம கிச்சனில் பார்த்தோன்னா முக்கியமாக நிறைய எறும்பு வரும் ஸோ எப்போவுமே நான் டீப் கிளீன் பண்ணுறப்போ கிச்சனில் செல்ஃப்ஸ்லலாம் பேப்பர் போடுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் லக்ஷ்மண் ரேகா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு காக்ரோச் சாக் பீஸ் வரும் அதையெல்லாம் நம்ம வந்து அந்த சாக் பீஸில் எல்லா ஷெல்ஃப்ஸ் கார்னர்லேயும் போட்டுட்டோம் அப்படின்னு சொன்னி சொன்னோன்னா இந்த மழை காலத்தில் எறும்பு தொல்ல சுத்தமா இருக்காது ஸோ நமக்கு வந்து கொஞ்சம் ரிலீஃபாகவும் இருக்கும் இப்போ நான் கிளீன் பண்றதுக்கு ஒரு மக்ல கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்துட்டு அதில் டெட்டால் கலக்கிறேன் ஸோ டெட்டாலை தான் நான் இன்னைக்கு டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ட் லிக்விடாக எடுத்திருக்கேன் உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் என்ன யூஸ் பண்றீங்களோ அதை வந்து ஒரு கேப் அளவுக்கு இந்த தண்ணியில் சேர்த்துக்கோங்க இந்த தண்ணியில் நம்ம டவலை வந்து முக்கி எல்லா ஷெல்ஃப்ஸையும் நம்ம வெட் கிளீன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் டைமிங் இப்போ அரௌண்ட் எயிட் தேர்ட்டி ஆகிடுச்சு ஃபர்தராக டிலே பண்ணாமல் நம்ம நம்ம கிளீனிங் சேலஞ்சை ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் வாங்க என்னோடய கிச்சனோட சைட் கேபினெட்டை ஃபஸ்ட்டு கிளீன் பண்ண ஆரம்பிக்க போகிறேன் கிளீன் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு டஸ்டர் எடுத்துக்கோங்க இது தூசுலாம் தட்டுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் ஷெல்ஃப்ஸ்லாம் தூசு தட்டுறப்போ வாலோட கார்னரில் சின்ன சின்னதாக ஒட்டடை இருக்கும் அதை கண்டிப்பாக நீங்கள் கிளீன் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி இந்த கேபினெட் டோர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கேபினெட் டோர்ஸோட எட்ஜஸ்ட்லலாம் சின்ன அழுக்குகள் படிச்சிருக்கும் அதை நாம் கவனிக்காமல் விட்டுருவோம் ஸோ நீங்கள் இதை டீப் கிளீனிங் பண்ணுறப்போ அதை அவசியமாக கிளீன் பண்ணிவிடுங்க தூசி தட்டி முடிஞ்ச பின்னாடி நம்ம டெட்டால் கலந்து ஒரு தண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதில் துணியை முக்கி எல்லா ஷெல்ஃப்ஸையும் கிளீன் பண்ணிவிடுங்க கிளீன் பண்ணுறப்போ டோரோட ஹேண்டில்ஸில் தான் நிறைய பிசு பிசுப்பு இருக்கும் ஸோ அந்த ஹேண்டில்ஸ்க்கு நீங்கள் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கவனம் செலுத்தி அங்கெல்லாம் நல்லா தொடச்சிடுங்க இன்கேஸ் நீங்கள் தொடச்ச பின்னாடியும் அந்த பிசு பிசுப்பு போகலைனா கொஞ்சம் வார்ம் வாட்டர் எடுத்து அதில் துணியை முக்கி ஒரு தடவை கிளீன் பண்ணோன்னா அந்த பிசு பிசுப்பு சுத்தமாக போயிடும் கேபினெட் இப்போ எவ்வளோ பிரைட்டாக தெரியுது பாருங்கள் கிளீனிங் முடிஞ்ச உடனே எல்லா ஷெல்ஃப்ஸையும் நியூஸ் பேப்பர் போட்டு அழகாக கவர் பண்ணிடலாம் இப்போ ஷெல்ஃப் லைனர்ஸ் கூட நிறைய நமக்கு ஆன்லைன் வெப்சைட்ஸில் கிடைக்குது சில ஸ்டோர்ஸ்லேயும் கிடைக்குது அது நீங்கள் கவர் பண்ணணும்னு நினச்சா கூட அதை வாங்கி கூட உங்கள் ஷெல்ஃபோட சைஸுக்கு மெஷர் பண்ணி நீங்கள் அந்த லைனர்ஸை கட் பண்ணி அதை கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஷெல்ஃப் கவர் பண்ண உடனே நீங்கள் என்னென்ன கண்டெய்னர்ஸ் அந்த கேபினெட்டில் வைக்கணுமோ இல்லை என்ன பாத்திரம் வைக்கணுமோ அதை நீங்கள் எல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு அதை நல்லா தொடச்சிட்டு நீங்கள் கிச்சன் ஷெல்ஃப்ஸில் அரேஞ்ச் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் அந்த கிச்சன் ஷெல்ஃபும் சரி அந்த பாத்திரங்களோ இல்லை கண்டெய்னர்ஸும் நல்லா பிரைட்டாக தெரியும் இங்கே ஒரு சின்ன டிப் நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் எவ்ரி மந்த் நீங்கள் இந்த கண்டெய்னர்ஸ்லாம் க்ராசரிஸ் ரீஃபில் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கண்டெய்னர்ஸை எம்டி பண்ணிவிட்டு ஏதாவது ஒரு வாஷிங் லிக்விடை யூஸ் பண்ணி இந்த கண்டெய்னர்ஸை நல்லா வாஷ் பண்ணி காய வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த கண்டெய்னர்ஸில் க்
க்ளீனிங்கை நம்ம அரவுண்ட் எயிட் தேர்ட்டி ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இப்போ டைம் எயிட் ஃபிஃப்டி ஆகிடுச்சு இந்த ஒரு சைட் கேபினெட் மட்டும் க்ளீன் பண்ணி செட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு அரவுண்ட் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகிருக்கு சூப்பர் வாங்க நம்ம அடுத்த கேபினெட்டை இப்போ பார்க்கலாம் அடுத்த கேபினெட் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கும் சேம் ப்ரொசீஜர் தான் முதல்ல டஸ்டரை வச்சு டூஸெல்லாம் தட்டுங்க அதுக்கப்புறம் வெட் கிளாத் வச்சு ஒய்ப் பண்ணதுக்கப்புறம் லக்ஷ்மண்ட் ரேகா சாக் பீஸ் வச்சு எல்லா பார்டர்ஸும் ட்ரா பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு மேலே நியூஸ் பேப்பர் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த கேபினெட்டில் நீங்கள் என்னென்ன பாத்திரம் அரேஞ்ச் பண்ணணுமோ அதெல்லாம் முன்னாடி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அரேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எல்லா பாத்திரமும் அழகாக ஒரு டவலில் தொடச்சி எடுத்து வைங்க நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் நம்மளுடைய ஃப்ரீக்வன்சி யூசேஜ் எந்த பாத்திரத்துக்கு அதிகமாக இருக்கோ அதெல்லாம் கீழே உள்ள ஷெல்ஃப்லேயும் ரேராக யூஸ் பண்ணுற வெசல்ஸ்லாம் மேலே உள்ள ஷெல்ஃப்லேயும் வைங்க அப்போ தான் நமக்கு எடுக்க ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ டைம் நைன் தேர்ட்டி ஆகிடுச்சு நடுவில் நாங்கள் ஒரு டென் மினிட்ஸ் பிரேக் எடுத்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட போனோம் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சிம்பிள் பிரேக்ஃபாஸ்ட் தான் தோசை செஞ்சு சாப்பிட்டோம் சட்னியை நான் முதல் நாள் நைட்டே செஞ்சு வச்சுட்டேன் நீங்கள் எப்போ க்ளீன் பண்ண நினச்சாலும் இது மாதிரி ப்ரீ பிளான் பண்ணிட்டீங்கன்னா கிச்சன் க்ளீனிங் ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்து நாம் க்ளீன் பண்ண போகிறது ஒரு சின்ன கேபினெட் தான் இந்த கேபினெட்டில் என்னோடய ஹஸ்பண்ட் என்னோடய சன் எடுத்துகிட்டு போகிற லன்ச் பாக்ஸஸ் ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸஸ் அதுக்கப்புறம் வாட்டர் பாட்டில்ஸ்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணணும் கீழே உள்ள போர்ஷனில் நான் ரேராக யூஸ் பண்ணுற பவுல் செட்ஸ் கிளாஸ் டம்ளர்ஸ் இதெல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் க்ளீனிங் ஒர்க் முடிஞ்சு நான் எல்லா திங்ஸும் இந்த ரேக்கில் அரேஞ்ச் பண்ணி முடித்தாச்சு இங்கே ஒன்று நோட்டீஸ் பண்ணிங்கன்னா நான் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் எதுவுமே ஸ்ப்ரெட் பண்ணல நியூஸ் பேப்பர் ஸ்ப்ரெட் பண்ணாத காரணத்தினால லக்ஷ்மண்ட் ரேகா சாக் பீஸும் நான் ட்ரா பண்ணவே இல்லை இன் கேஸ் நியூஸ் பேப்பர் ஸ்ப்ரெட் பண்ணாமல் லக்ஷ்மண்ட் ரேகா சாக் பீஸ் மட்டும் ட்ரா பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அதுக்கு மேலே டைரெக்டாக எல்லா பாத்திரமும் அரேஞ்ச் பண்ணால் அவசரத்தில் நம்ம எப்போயாவது அந்த பாத்திரம் கழுவாமல் யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதில் சாப்பிட்ற நமக்கோ இல்லை குழந்தைங்களுக்கோ டாக்ஸிக்காக சான்சஸ் இருக்குது ஸோ நியூஸ் பேப்பர் ஸ்ப்ரெட் பண்ணாத இடத்துல லக்ஷ்மண்ட் ரேகா சாக் பீஸ் அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது இப்போ பாருங்கள் டைம் நைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு மேலே ஆகிடுச்சு இந்த கேபினெட் செட் பண்ணுறதுக்கு அரவுண்ட் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நமக்கு ஆகிருக்கு அடுத்து க்ளீன் பண்ண போகிறது இந்த கேபினெட் தான் இந்த கேபினெட்டில் இருக்கிற பழைய நியூஸ் பேப்பர்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு டஸ்ட் பண்ணிவிட்டு வைப் பண்ணிவிட்டு லக்ஷ்மண் ரேகா சாக் பீஸ் ட்ரா பண்ணிவிட்டு நியூஸ் பேப்பர்ஸ் எல்லாம் ஸ்ப்ரெட் பண்ண பின்னாடி எல்லா ஜாமானும் அடுக்க வேண்டியிருக்கு இந்த எல்லா திங்ஸும் நான் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நடுவில் ஒரு டென் மினிட்ஸ் காஃபி பிரேக் போயிட்டு வந்துட்டோம் இப்போ டைம் நைன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஆகிடுச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு வழியாக இந்த ஷெல்ஃபில் எல்லா பாத்திரமும் அடுக்கி வச்சுட்டேன் இங்கே தான் நான் நிறைய பாத்திரம் அடுக்கி வச்சுருக்கேன் இந்த பாத்திரம் எல்லாமே நான் பெட்ரூமில் இருந்து கிச்சனுக்கு கொண்டு வந்து தொடச்சி வைக்கிறதுக்கே ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு இதில் உள்ள பாதி பாத்திரம் நான் இதுவரை யூஸ் பண்ணதே கிடையாது என்னோடய மேரேஜ் அப்போ எங்கள் வீட்டில் சீதனமாக கொடுத்தது மீதி எல்லாம் இந்த ஹவுஸ் வார்மிங் செரிமணி அப்போ கிடச்ச கிஃப்ட்ஸும் சில ஃபங்க்ஷன்ஸுக்கு போகிறப்போ கிடச்ச ரிட்டன் கிஃப்ட்ஸும் வச்சுருக்கேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் மிக்சி யூஸ் பண்ணுற மிக்சி மிக்சி ஜாஸ்லாம் வச்சுருக்கேன் அப்புறம் ரேராக யூஸ் பண்ணுற சிட்ரஸ் ஜூஸர் சப்பாத்தி மேக்கர் பிரெட் ஹவுஸ் சார் அதெல்லாம் நான் கீழே அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ டைம் லெவன் ஆகிடுச்சு கிச்சனில் இருக்கிற கேபினெட்ஸ்லேயே லாங் டியூரேஷன் எடுத்து க்ளீன் பண்ணி அரேஞ்ச் பண்ணது இந்த கேபினெட் தான் இந்த கேபினெட் க்ளீன் பண்ணி முடிக்கிறதுக்குள்ளே நான் நிஜமாகவே சூப்பர் டயர்ட் ஆகிட்டேன்னு தான் சொல்லணும் கேஸ் ஸ்டவ்வுக்கு ரைட் சைடில் இருக்கிற சின்ன சின்ன ஷெல்ஃப்ஸ் தான் இப்போ க்ளீன் பண்ணி அரேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் ஃப்யூ இயர்ஸ் பேக் சென்னையில் வரலாறு காணாத வெள்ளம் வந்தப்போ நிறைய பேரோட வீடு டேமேஜ் ஆச்சு பை காட்ஸ் கிரேஸ் எங்களுக்கு எந்த டேமேஜஸும் இல்லைனாலும் இந்த மாதிரி வாலெல்லாம் ஃபுல்லாக ஈரமாகி சில ஃபங்கஸ் இன்ஃபெக்ஷன் மாதிரி நிறைய மார்க்ஸ் வந்துருச்சு இதெல்லாம் ஒரு தடவை ரீபெயிண்ட் பண்ணணும்னு நினச்சிட்ருக்கோம் வாங்க இப்போ நம்ம இந்த கிச்சன் ஷெல்ஃப் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணி அரேஞ்ச் பண்ணுவோம் க்ளீன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணப்போ டைம் லெவன் ஃபைவ் ஆகிடுச்சு இந்த ஷெல்ஃப் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் டஃப்பான ப்ராசஸ் மாதிரி தான் இருந்துச்சு ஏன்னா கேஸ் ஸ்டவ் பக்கத்துலேயே இருக்கிறனால இதெல்லாம் கொஞ்சம் க்ரீஸி ஆகிடுச்சு அதனால் நான் கொஞ்சம் வார்ம் வாட்டர் எடுத்து அதில் டெட்டாலும் விம் ஆயிலும் கலந்து சோப் பேஸ் மாதிரி க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அந்த தண்ணியை வச்சு தான் தொடச்சேன் அதுக்கப்புறம் தான் லக்ஷ்மண் ரேகா சாக் பீஸ்லாம் போட்டுட்டு பேப்பர்ஸ் எல்லாம் போட்டு கவர் பண்ணி அதுக்கு மேலே திங்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணேன் இந்த ட்ரேயில் எக்ஸ்ட்ராவ
ஃப்ரிட்ஜ் மேலே ஒரு டவலோ இல்லை கவரோ ஏதாவது ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே எப்போவுமே திங்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணுங்கள் இல்லை அது பார்க்குறதுக்கு நமக்கு ஒரு நல்ல லுக் கொடுக்கும் அதனால் டவல் எப்போவுமே ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே திங்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க டைம் இப்போது லெவன் தேர்ட்டி ஆகிடுச்சு ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீன் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் இந்த டைம் பீஸுக்கு பின்னாடி இருக்கிற அந்த பாக்ஸில் நான் எப்போவுமே ஸ்நாக்ஸும் டிஷ்யூ பேப்பர்ஸும் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுப்பேன் ஃப்ரிட்ஜ் மேலே நீங்கள் ஸ்நாக்ஸ் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிற பாக்ஸஸ் வைக்கிறப்போ குழந்தைங்களுக்கு அது ஈஸியாக அக்சஸபிளாக இருக்கும் அவங்க வந்து எடுத்துக்கிறதுக்கும் வசதியாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு நாம் இந்த ஷெல்ஃபை வந்து க்ளீன் பண்ணி அரேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் வேகமாக பழைய பேப்பர்ஸ்லாம் மாற்றிட்டு டஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ஒய்ப் பண்ணிவிட்டு சாக் பீஸ்லாம் போட்டு புது ஷெல்ஃப் பேப்பர்ஸ் போட்டுட்டு நம்ம திங்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் வாங்க டைம் இப்போது லெவன் தேர்ட்டி ஆகிடுச்சு இங்கே நான் திங்ஸ்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி முடிச்சுட்டேன் குழந்தைங்களுக்கு ஈஸியாக ஆக்சஸபிள் ஆகாத இடமான இந்த இடத்துல தான் நான் அருவாமனைலாம் வச்சுருக்கேன் இந்த அண்டாவில் நான் ரைஸ்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுப்பேன் இந்த அண்டாவும் எனக்கு கல்யாணத்தப்போ எங்கள் வீட்டில் சீராக கொடுத்தது தான் அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன ஸ்டாண்டில் தோசை தவா சப்பாத்தி தவா அப்புறம் இந்த கடாயோட லிட்ஸ்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரைஸ் ஸ்டோர் பண்ணுற கண்டெய்னரை எப்போவுமே ஒரு லிட்டு வச்சு கவர் பண்ணிவிடுங்க ஏன்னா இந்த மாதிரி இருட்டான இடத்துல தான் பூச்சியெல்லாம் நிறைய வரும் ஸோ எப்போவுமே லிட்டு வச்சு கவர் பண்ணிவிடுங்க இந்த ஷெல்ஃப் க்ளீன் பண்ணி முடிக்கிறப்போ டைம் லெவன் ஃபார்ட்டி ஆகிடுச்சு இப்போ கிரைண்டர் வைக்கிற ஒரு சின்ன இடமும் கேஸ் ஸ்டவ்வும் கேஸ் ஸ்டவ் வச்சுருக்க இந்த கவுண்டர் டாப்பும் இதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி நம்ம தொடச்சு சுத்தம் பண்ணி வைக்கணும் கேஸ் ஸ்டவ்வுக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய விண்டோ இருக்குது அந்த விண்டோ வழியாக மஸ்கிட்டோஸ்லாம் வராமல் இருக்கிறதுக்காக நாங்கள் நெட் கவர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அந்த மஸ்கிட்டோ நெட்ஸ் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணணும் அதெல்லாம் பாத்ரூமுக்கு எடுத்துகிட்டு போய் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும் அந்த வேலையோடு சேர்த்து இந்த ட்ராலி அந்த பானை வச்சுருக்க சேர் இது எல்லாமே கூட க்ளீன் பண்ணி முடிச்சிடலாம் டைம் இப்போது டுவெல் டென் ஆகிடுச்சு நடுவில் நாங்கள் ஒரு ஷார்ட் பிரேக் எடுத்துகிட்டோம் ரொம்ப டயர்ட் ஆகிட்டனால இப்போது நான் இந்த மேடையெல்லாம் க்ளீன் பண்ண ஆரம்பிச்சுருக்கேன் மேடை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு தனி ஸ்க்ரப்பர் யூஸ் பண்ணுங்கள் நீங்கள் பாத்திரம் தேய்க்கிற ஸ்க்ரப்பரை இந்த மேடை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம் சோப் தண்ணி வச்சு மேடையை க்ளீன் பண்ணி முடித்தோடனே ஒரு ஈர துணி வச்சு அதையெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் ஒரு ட்ரை டவல் எடுத்து அதையெல்லாம் க்ளீனாக ஈரம் போக நல்லா தொடச்சி எடுத்தாச்சு இப்போ இந்த ட்ராலி க்ளீன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் பாருங்கள் வீடு எவ்வளோ மெஸ்ஸியாக ஆகிடுச்சின்னு சொல்லி இந்த ட்ராலியை எல்லாமே பிரித்து ஒவ்வொரு கார்னர்ஸாக க்ளீன் பண்ண போகிறோம் இந்த ட்ராலி நான் ஒரு டூ இயர்ஸ் பேக் பொண்ணு சூப்பர் மார்க்கெட்டில் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸுக்கு வாங்கினேன் நல்லா சூப்பர் குவாலிட்டி இதில் எவ்வளோ வெயிட் வச்சாலும் தாங்குது பாருங்கள் நான் கீழே போட்டாலும் அது எதுவுமே பிரேக் ஆகிறது கிடையாது ட்ராலி எல்லாம் க்ளீன் பண்ணி ட்ராலி மேலே நான் எல்லா திங்ஸும் அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டேன் மேலே உள்ள ட்ரேயில் என்னோடய ஹஸ்பண்டும் என்னோடய சன்னும் யூஸ் பண்ணுற லன்ச் பேக்ஸும் கீழே இருக்கிற ரெண்டு ரேக்ஸில் அன்யூஸ்டு க்ராசரிஸ் அதாவது நம்ம எக்ஸ்ட்ரா க்ராசரி வாங்கி வச்சுப்போம் இல்லையா அதை நான் இங்கே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுப்பேன் இந்த தண்ணி கூட வைக்கிற சேரையும் பாத்ரூமுக்கு எடுத்துகிட்டு போய் ஷாம்பு மிக்ஸ் பண்ண வாட்டர் வச்சு க்ளீன் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் டைம் டுவெல் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த ஏரியாஸ் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணி முடிச்சுட்டோம் ஃபைனலாக ஒரே ஒரு வேலை மட்டும்தான் மிச்சம் இருக்குது அது பாத்திரம் தேய்ச்சிட்டு டேப்ஸ்லாம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அந்த பாத்திரம் இருக்கிற ஸ்லாப்லாம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு கிச்சன் டேப்ஸுக்கு பின்னாடி ஒரு விண்டோ இருக்குது அந்த விண்டோவும் அந்த விண்டோவை கவர் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த மஸ்கிட்டோ நெட்ஸும் க்ளீன் பண்ணி முடிச்சிட்டோன்னா நம்ம ஜாப் ஓவர் ஆகிடும் டைம் டுவெல் ஃபார்ட்டி பாத்திரம் க்ளீன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் பாத்திரம் தேய்க்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் பாத்திரம் தேய்ச்சதுக்கு பின்னாடி அதை கழுவி அந்த கூடையில் கவுத்து வச்சுட்டு நம்ம அதை தனியாக ஓரமாக ஒதுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த கவுண்டர் டாப் க்ளீன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இந்த சிங்க் ஏரியா க்ளீன் பண்ணுறதுக்கும் நீங்கள் ஒரு தனி ஸ்க்ரப்பர் யூஸ் பண்ணுங்கள் இந்த ஸ்க்ரப்பரில் விம் ஜெல் போட்டு நான் இப்போ இந்த டைல்ஸு கிச்சன் சிங்க் எல்லாமே க்ளீன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டேன் எப்போவுமே நீங்கள் வந்து கிச்சன் டைல்ஸ்லாம் க்ளீன் பண்ணுறப்போ கிச்சன் டேப்ஸையும் ஞாபகமாக க்ளீன் பண்ணிங்கன்னா அதில் வந்து அந்த உப்பு கறி உப்பு கரை படியாமல் இருக்கும் கிச்சன் சிங்க் மட்டுமே க்ளீன் பண்ணுறதுக்காக நான் இந்த ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணுவேன் வேறு எந்த பர்பஸுக்கும் நான் இந்த ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது கிச்சன் சிங்க் எல்லாம் இந்த ப்ரஷ்ஷை வச்சு நல்லா தேய்ச்சிட்டு வாஷ் பண்ணிவிட்டு பார்ப்போம் இப்போது இப்போ எல்லா ஏரிய
விண்டோஸ் நெட்டும் நான் க்ளீன் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து மாட்டி வச்சுட்டேன் இப்போ எல்லா வேலையும் முடிஞ்சிடுச்சு டைம் ஒன் ஃபைவ் ஆகிடுச்சு இன்றைக்கி லன்ச் சமைக்க டைமே இல்லை அதனால் வெளியேந்து கொண்டு வந்து தான் சாப்பிட போகிறோம் பசி அப்படி வைத்த கிள்ளிக்கிட்டு இருக்குது டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் லன்ச் பிரேக் போயிட்டு வந்துட்டு இந்த கிச்சன் சிங்குக்கு கீழே இருக்கிற இந்த கேபினெட்டை நான் க்ளீன் பண்ணி முடிச்சுட்டேன் இங்கே பாருங்கள் நான் எப்போவுமே இந்த கிச்சன் சிங்குக்கு கீழே தான் க்ளீனிங் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுப்பேன் அப்புறம் இந்த பாத்திரம் தேக்க தேவையான ஸ்க்ரப்ஸு எக்ஸ்ட்ரா பேக்ஸ் இதெல்லாமே நான் இங்கே ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது வழக்கம் டைம் இப்போது ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஆகிடுச்சு இன்னும் கிச்சன் ஃப்ளோரை பெருக்கி தொடக்க வேண்டிய ஒரு வேலை மட்டும்தான் பாக்கி இருக்குது அந்த வேலையும் முடிஞ்சிடுச்சுன்னா நம்ம கிச்சன் சூப்பராக சூப்பர் க்ளீன் ஆகிடும் வாங்க பார்க்கலாம் இப்போ நான் கிச்சன் பெருக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் பெருக்க முடித்த உடனே மாப் பண்ண வேண்டியிருக்கு மாப் பண்ணுறதுக்கு இன்றைக்கி ஒரு நாள் இந்த டீப் க்ளீன் பண்ண அந்த ஒரு நாள் நீங்கள் வார்ம் வாட்டரில் டெட்டால் கலந்துட்டு அதில் கொஞ்சம் ஷாம்பு ஒன் ஆர் டூ ட்ராப்ஸ் கலந்துட்டு மாப் பண்ணுங்க ஏன்னா கிச்சன் டீப் க்ளீன் பண்ணப்போ கீழே ஃப்ளோர்லாம் நிறைய பிசு பிசுப்பு இருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் சோப்பு தண்ணியும் கலந்து க்ளீன் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது இப்போ கிச்சனை மாப் பண்ணியும் முடிச்சுட்டேன் கிச்சன் இப்போ எப்படி க்ளீனாக இருக்குன்றத கிச்சனோட ஓவர்வியூ பார்க்குறப்ப உங்களுக்கே நல்லா விசிபிளாக தெரியும் வாங்க கிச்சனோட ஓவர்வியூ பார்க்கலாம் உங்களுக்கு எங்களோட கிச்சனும் இந்த கிச்சன் க்ளீனிங் ப்ரொசீஜரும் பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ மூலமாக உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேஷன் கிடச்சிருந்தா அதை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடையும் ரிலேட்டிவ்ஸ் கூடையும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் எங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் அந்த டவுட்ஸை கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு நான் உங்கள் கமெண்ட்ஸுக்கு பதில் சொல்ல ட்ரை பண்ணுறேன் கிச்சன் க்ளீன் பண்ணி முடிக்கிறப்போ டைம் டூ ஆகிடுச்சு கிட்டத்தட்ட ஃபைவ் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் க்ளீன் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஃபைவ் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ்க்குள்ளே நம்ம ஒரு ஒரு மணி நேரமாவது பிரேக் எடுத்திருப்போம் ஸோ ஒரு கிச்சன் டீப் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஃபோர் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் தேவை நம்ம இன்றைக்கி கிச்சன் க்ளீனிங் சேலஞ்சை கம